નમસ્તે હું આદર્શ છું વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ થર્ડ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર ટુડે વી વિલ લર્ન ચેપ્ટર નંબર ફોર સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ નાઉ લેટ સ્ટાર્ટ અવર ચેપ્ટર હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ હાઉ આર યુ ઓલ સ્ટાન્ડર્ડ થર્ડ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર ટુડે અવર ન્યુ ટોપિક ઇઝ ચેપ્ટર નંબર ફોર સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ ઓન ધ પ્રીવિયસ વિડીયો વી હેડ લર્ન સમથિંગ અબાઉટ પ્રેડિકેટ રાઈટ ટુડે વી વિલ લર્ન સમથિંગ મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ અબાઉટ પ્રેડિકેટ રાઈટ ઓર હમ પ્રેડિકેટ મેં કુછ નયા ઓર જ્યાદા ડીપ મેં જાનેગે રાઈટ સો ચિલ્ડ્રન નાઉ ફર્સ્ટ લેટ્સ સી ધ ડેફિનેશન ઓફ સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ ફર્સ્ટ યુ કેન સી અ સેન્ટેન્સ કોન્સન્ટ ઓફ ટુ પાર્ટ્સ સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ અ સબ્જેક્ટ અબ હમ દેખેંગે સબ્જેક્ટ કેસે કહેતે હૈ રાઈટ ઓકે ધ સબ્જેક્ટ a person the person animal place thing we are talking about subject ki se kehte hai jaise ki sentence mein aapko mere puppy ke bare mein baat kar rahi hu right about my puppy it means animal if i am talking about any person main jaise ki mere friend ke bare mein baat kar rahi hu my friend asha has pretty pink gown to main kiske bare mein baat kar rahi hu the person now next is place if i'm talking about some place goa is the beautiful place place to go for a holiday right to main place ke bare mein baat kar rahi hu goa right and then next is thing if i'm talking about anything like mere paas bahut hi um i have very pretty uh, shoes of pair मेरे पास बहुत ही बहुत ही सुंदर शूज है तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ शूज वॉट इज इट थिंग राइट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हम जिस पर्सन एनिमल प्लेस एंड थिंग के बारे में बात कर रहे हैं राइट वी आर टॉकिंग अबाउट ओके नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट प्रेडिकेट वट इज द प्रेडिकेट ओके अ प्रेडिकेट वॉट वी आर सेंग अबाउट द सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं राइट जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गोवा इज अ नाइस प्लेस अबाउट टू गो अ फॉर अ हॉलीडे हॉलीडे के लिए गोवा बहुत ही अच्छी प्लेस है राइट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रही हूँ वॉट वी आर से अबाउट द सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रही हूँ इट मीन्स प्रेडिकेट राइट विच कंटेंट्स द वर्ब एक्शन वर्ड एंड ऑल दैट फॉलोअर्स राइट तो पहले तो सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल गया वट इज द सब्जेक्ट राइट एंड नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग सेम सब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेडिकेट राइट नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाउ चिल्ड्रेन लेट सी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन दिस टॉपिक नाउ चिल्ड्रेन प्लीज ओपन योर ग्रामर टेक्सट बुक दिस वन and page number 12 so children you can see here chapter number 4 there is a definition this will help you ye aapko read karna chahiye right jaise hi aap read karoge bahut hi zyada idea aa jayega aapko explanation samajhne mein aur bahut hi explanation clear ho jayega right so children we are starting our next the subject usually comes before the predicate but in question or exclamation the subject can be in the middle of the predicate sentence mein aage piche to hota hi rehta hai right jaise ki question jab hum question hai what are uh, sorry uh, jaise ki question puch rahe ho ya fir exclamation koi exclamation question hai um, sentence hai to subject ka upar niche ho jata hai so the subject can be on middle to subject middle mein aa jata hai kyunki question word kahan pe jata hai क्वेश्चन वर्ड आगे चला जाता है तो मिडल में सब्जेक्ट आ जाता है एंड ऑफ द प्रेडिकेट राइट तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाउ चिल्ड्रन वी विल सी एग्जांपल फॉर इट राइट ओके राधा रीड्स द न्यूज पेपर डेली सो चिल्ड्रन यू कैन सी राधा क्या है नाउ ओके 
and then read reads is verb newspaper is noun and daily is adverb right children तो आप ऐसे सेंटेंस में आप डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हो जैसे ही हम सेंटेंस को रीड करते हैं राइट तो आप बता सकते हो वेरी क्लियर सो चिल्ड्रन जैसे ही आप रीड करोगे सेंटेंस तो बहुत ही इजीली आप बता सकते हो कि भाई इसको नाउन कहते हैं रीड वॉक राइट इसको वर्ब कहते हैं न्यूज पेपर इज नाउ एंड डेली इज द एड वर्ब सो चिल्ड्रेन एक्सरसाइज विथ यूजिंग सम मोर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज टू यूज एंड टू से विच इज द नाउन विच इज दर्ब और विच इज द एड वर्ब ओके सो डू सम मोर प्रैक्टिस इन ग्रामर राइट ओके नाउ लेट्स सॉल्व अवर ग्रामर टॉपिक एक्सरसाइज So now children please open your grammar book and look at exercise A. First we will read the heading of it. Complete the sentences with the suitable predicate from the box. So children you can see there is a box here. Yahan pe box aapko dikh raha hai. Wahan pe aapko suitable predicate use karke aapko ye blanks complete karni hai, right? The first you can see there is the first example for you. The girl blank वेर इज इट तो ब्लैंक में क्या है कांट फाइंड हर स्कूल बैग ओके तो कांट फाइंड हर स्कूल बैग क्या है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दैट इज द सूटेबल प्रेडिकेट फॉर दिस ब्लैंक राइट तो ऐसे ही आपको बॉक्स में से ब्लैंक में से बॉक्स में से सूटेबल प्रेडिकेट फाइंड करना है एंड आपको ब्लैंक्स को फिलअप करते जाना है Number one is my brother blank. So I had prepared some blanks of exercise A and their answers, right? You can say it. So यहाँ पे आप देख सकते हो my brother. In the box there is does his homework regularly. So I had written here does his homework regularly. So does his homework regularly is the suitable predicate for my brother number 2 is blank your name when we are asking someone for its name hum uske naam ke liye puchte hai to kya kehte hai what is your name so what is is the predicate of the suitable sentence right to sentence ko complete karne ke liye hame kya chahiye what is your name number 3 is The B blank तो यहां पर आएगा the B buzzes around a flower and number फोर the sun blank the sun shines brightly shines brightly is the predicate of the suitable the sun number फाइव blank you how tall are you if we are asking about height tall how old how tall are you so we will use the predicate of this how tall are you now number 6 and last one today it's blank today it it is quite sunny is quite sunny is the suitable predicate for this sentence now children please open your page number 13 exercise b first we have to read heading of it right Okay, identify the subject and the predicate in the following sentences, right? So children, you can see there are the sentences of it. तो आपको क्या करना है उसमें से subject and predicate को divide करना है आपको अलग अलग करते जाना है और आपको write down करना है First example you can see, the boy, the boy catched the thief. So in this sentence you can say the boy is the subject and the caged the thief. is the predicate right so children you we have to divide subject and predicate in the sentence so let's start number 1 krish mark and mail played nine pins so children you can say krish mark and mail are name of the three boys right three boys ke name hai to name hum kya likhenge that is the subject and if we are talking now in this sentence you can say We are talking about Krish, Mark and Mail. हम Krish, Mark और Mail के बारे में बात कर रहे हैं कि वो तीनों play कर रहे हैं 
played nine pin they are playing right so played nine pin is the predicate of this sentence if we are dividing this both subject and div, uh, predicate you can say krish mark and mail are subject and played nine pin is the predicate of this sentence now let's start number 2 the baby is crying loudly the baby is crying loudly the baby is the person right so we had subject is the person right if we are talking about person then the baby is the subject of this sentence and is crying is crying who is crying the baby is crying right so we will say is crying is the predicate of this sentence because we are talking about the baby hum baby ke bare mein baat kar rahe hain kaun cry kar raha hai baby hit cry kar rahe to we are kiske bare mein baat kar rahe this subject right the baby is the subject of this sentence right to hum baby ke bare mein baat kar rahe to uska predicate kya hua is crying what is baby is doing it is crying right she is crying loudly crying loudly is the predicate of this sentence so you have to write down in your textbook you have to write like this krish mark and mail dash subject played nine pin predicate the baby is crying loudly the baby dash subject is crying loudly this predicate now let's start number 3 of this exercise now children let's start number 3 My favorite color is orange. My favorite color is orange. My favorite color is subject. मेरा favorite color कौन सा है Orange. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे my. My favorite color इट द सब्जेक्ट और हम फेवरेट कलर के बारे में बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है My favorite color. तो इसका आंसर आएगा ऑरेंज इट मीन्स ऑरेंज इज द प्रेडिकेट इज ऑरेंज वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस राइट ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नंबर फोर आई लव लर्निंग न्यू वर्ड्स आई लव लर्निंग न्यू वर्ड्स सो वी आर टॉकिंग आई आई इज द सब्जेक्ट राइट आई इज द सब्जेक्ट मैं मेरे बारे में बात कर रही हूं मुझे मुझे न्यू वर्ड्स लर्निंग करना बहुत पसंद है राइट तो आई आई इज द सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद है न्यू वर्ड्स लर्निंग करना बहुत पसंद है इट मीन्स लव लर्निंग न्यू वर्ड्स इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट लव लर्निंग न्यू वर्ड्स इज द प्रेडिकेट सो number 3 and number 4 you have to fill up in your textbook right like this you can write my favorite color dash subject is orange dash predicate number 4 i is the subject love learning new words dash predicate right now let's start number 5 and number 6 let's solve our number 5 sentence right okay my grandparents work in a shop every day so my grandparents is the person my grandparents is the subject of this sentence work in a shop every day it means we are talking about my grandparents my grandparents work in a shop every day we are talking about the subject subject is my grandparents work in a shop every day is the predicate of this sentence number 6 the gardener planted trees in the backyard so the gardener is the person we are talking about the gardener that's why this is the subject of this sentence and planted trees in the backyard it means we are talking about the gardener what is the gardener doing it is he is planted uh, planted trees in the backyard it means the gardener is the subject and planted trees in the backyard is the predicate of this sentence so children you have to write down number 5 and number 6 in your grammar book and you can write down my grandparents dash subject work in a shop every day it's the predicate and the grand 
Here, the gardener is the subject and planted trees in the backyard is the predicate of this sentence. So, here our exercise B is complete. Thank you for joining.